ということで名前のご紹介です向かって右側はマコですそしてそのお隣です聖子です皆さんよろしくお願いしますありがとうございますさあ今やってきたこの2頭なんですけども種類はゴマフアザラシという種類です体にゴマ模様があるのが特徴的なアザラシですねでゴマフアザラシはオホーツク海やベーリング海といった寒い地域で生活しているアザラシなんですけども真冬はですねあの流氷で海が覆われてしまって生活できないので南の方にもやってきますで南って言いましてもですね北海道なんですねえですから冬の間はこちらの海岸でも野生のゴマフアザラシを見ることができますたまにお楽しみの方から港でね発見して水族館のアザラシ逃げてますよって電話くれる方いるんですけども小樽には野生のアザラシやってきますからねはいちなみに今登場した2頭が私の手のひらにこんな風に鼻先くっつけてくれたんですけどこの動きは、えー、ノーズツーノーズという親子のアザラシとかがですねお互いの匂いを確認するために使う動きを応用したもので私たちフンタッチって呼んでいてトレーニングを始めるのに一番最初に覚えてもらう動きですこれを覚えてもらうとアザラシいろんな角度になることができるんですねはいでこのままご覧ください縦に長い体してますよね、えー、ですからこれ泳ぐ時に水の抵抗が少ないんですでまたぽっちゃりしたイメージありますよね、はい、皮下脂肪がたくさんついてますこれは寒さから身を守るためなんですねでよく見ますと前足と後ろ足あります4本あるんですけども足は、えー、足が4本あるんですけどもこれはですね祖先が犬や猫と一緒って言われてます大きく違うのはその足の形ですヒレ状になってますよね平らなんですですからヒレ足類とか飛脚類っていう呼ばれる種類なんですけどもえー、その足をですねどんな風に使って生活しているのかショーの中でご覧くださいはいでは成功に頑張ってもらいますよはい成功プールに入りました入ったらですねフンタッチで体の向きを仰向けにして前足でボールを持ってはいスタートですはいアザラシの泳ぐ姿ご覧ください、えー、ご覧のように前足でボールを持ってます泳ぐときは後ろ足を左右に振って泳ぐんですね、えー、トドやオタリやアシカの仲間も同じヒレや種類なんですけども彼らは泳ぐときに前足を使って泳ぐんですねアザラシ前足は方向転換するときにたまに使いますが基本的に後ろ足だけで泳ぐんですね間もなく一周ですはいよくできましたありがとうございますでは使ったボールも戻してもらいましょうはいバッチリですね、えー、アザラシの泳ぐ姿をご覧いただきましたえですけども聖子は今ゆったりと泳いでましたよねアザラシはもっと早く泳ぐことができますので今度はお隣の、えー、マコにこのリングを使った種目頑張ってもらいますよはいマコプールに入ったら離れます私が投げるこの輪を早く追いかけてえー、首にかけてキャッチしますよじゃあ行きますよ4本いきます1本目2本目おギリギリセーフですね3本目はい4本目はいよくできましたありがとうございます、えー、アザラシ後ろ足を使えばこんなにも早く泳ぐことができるんですさあ後ろ足を使って姿ご覧いただきました、えー、こちらのチームですね以上で出番終了なんですねここでちょっと入れ替えを行いますのでこの後はベテランの2頭が登場しますはいそれではね入れ替えをしますので少々お待ちくださいえちなみにですね今アザラシたちにあげているお魚なんですけども小さなアジをあげていますその他にえホッケですとかイカナゴといったお魚をあげていますアザラシは口の中に鋭い歯があるんですけどもこの歯はですね、餌を噛み砕くためではなくて、魚、逃げようとしたときに、しっかりと噛んでね、逃がさないようにするために使う歯なんですね。基本的に餌は丸飲みで食べてしまう生き物なんですよ。はい、ベテランの2頭がやってきました。こちらの2頭も名前のご紹介です。えー、右側、モエです。そして、そのお隣。
ジャイコですよろしくお願いしますはい先ほどの2頭は後ろ足を使った種目を見せてくれたんですけれどもこちらはですね前足を使う種目をご覧いただきましょう今もですね私の手のひらに前足つけてくれましたよねとっても前足器用に動きますえこの後はですね若振りという種目をご覧いただきたいんですけども準備のためにちょっと仰向けになりましたのでねちょっとお腹側のお話をしますねえアザラシここに穴開いてるの見えますかここにおへそがあります、えー、さらにそのおへその下なんか茶色っぽいポツンポツンとなんかありますねこれおっぱいなんですね、えー、こちらどちらもメスのアザラシなんですけどもメスはおっぱいがねしっかりと目立つんですですけどもオスの場合は同じところにあるんですがあんまり目立ちませんでオスの場合はですねさらに下ここにもう一つ穴がありましてここにおちんちんが、ね、あるんですねえ普段はその穴の中にしまわれていますホタル水族館、えー、アザラシたくさんいますからぜひお腹側を見てねオスとメスのアザラシを見比べてみてくださいねはいそれではですねこちらのリングを自分で持ちます器用に前足を使いますはい、しっかりと持ちましたねそれではこの、えー、輪をかぶりますせーのそれはいよくできましたはい器用にね、えー、輪を首にかけてくれたんですけどもその後にですね今お腹叩たたいてましたよねこの動きは実は野生のアザラシもやる動きなんですでどんな時にやるかって言いますと実は怒ってる時なんですねお腹を叩いて音を出して威嚇するときに使いますですから皆さんもしあの野生のアザラシ見かけてもお腹叩いてたら怒ってる証拠ですからねって言いますかね基本的に野生のアザラシには決して近づかないでくださいねえ噛まれると私たち人間が想像もしないようなね病原菌を持ってる場合がありますからねえー、かわいいなと思っても絶対近づいたらダメですよはいそんなことをね教えてくれる2頭なんですけども、えー、さらにですね前足器用に使う種目もう一種目いきましょう。はい。ではね、えー、萌えいきますよ。萌えちょっと距離取ろうね。はい。それでは、萌え、距離を取ったので、仰向けになります。はい。仰向けになりましたら、あ今、萌えね、あの、おしっこしましたね。なんかおな、足元黄色くなってるの見えますかはい。ちょっと油断したかもしれませんね。じゃあ、萌え、気持ちいいところね、申し訳ないんだけど、いくよ。しっかり持ってね。せーの。それはいよくできました、えー、前足器用に動きますので岩の上によじ登る時もそうですしあとですね大きな餌ですね先ほど餌を食べる時丸飲みにするっていうお話ししたんですけどもさすがに丸飲みにできないような大きな、えー、餌を食べる時は前足でしっかりと掴んで押さえつけながら歯で引きちぎって食べるんですねえー、それぐらいアザラシは前足が器用に動きますということで続いてが最後の種目です最後はあちらにある滑り台、えー、滑ってもらいましょうはいじゃあいきますよはい頑張ってねはいこうはいはい行きますよはいもういくよはいもういくよはいはい頑張ってはいはい行きましょうはいもういはいはい行くよあーもう行きませんでしたねはいジャイコ頑張って登っていますあー全体を弾ませるように進んでいますね滑りますはいよくできましたありがとうございます、えー、実はですね先日あそこにエアコンの室外機があるんですけど新しくついたエアコンの室外機なんですねあれをですね、アザラシたちちょっと怖がってる節がありまして、それでね、今、萌えね、ちょっと嫌がったんだよね。じゃあ、もう一回行ってみましょうか。<笑>克服したいですね、ぜひね。はい、行きますよ、萌え頑張って。はい。あ、萌え、止まりましたね。<笑>はい、頑張って。はい。はい、行きますよ。はい、行きましょう。はい、バッチリ。はい、じゃあ、じゃあ行こう。<笑>はい。萌え、引き返してきましたね。一回目に戻ります。皆さん頑張るアザラシ大好きですよねはいじゃあもう一回行ってみますよはい頑張ってなんとかですね克服したいところですえトレーニングもしながらですね<笑>やってるんですけども、はい、えなかなかですねやっぱりあの焼酎もですね実は見てましたはい頑張ってはいもう行きましたよはいジャイコも頑張ってジャイコはもうね自分の仕事終わったって感じですね<笑>はいもえが行ったのでよしとしましょう
はい、よくできましたありがとうございますえこのようにですね、えー、皆さんにアザラシの能力をねお伝えするためにいろいろ種目を行ってますけども日々アザラシたちもいろんな環境変化に、えー、慣れながら、えー、トレーニング頑張っていますのでね、えー、ぜひまた遊びに来てくださいねはいということで以上をもちましてアザラシを終了いたします最後までご覧いただきましてありがとうございました